，小哥，对不起，我错，我错了，别杀我，别杀我，别杀我，别杀我，别杀我。小奶奶，慢点啊！水巷就地的传说被逐渐遗忘。从欧洲飞回来，很累。午夜红衣女的禁忌却始终存在。张家一族惨遭灭门的百年之后，近日，泗水关城楼盘鬼市重现，项目部经理安小辉坠楼而亡，项目部总经理梁晓光离奇失踪。据亲历者小区保安安叔的口述，这一切似乎与百年之前的旧闻息息相关。鬼域地狱中的恐怖凶灵已然归来，在此，本栏目将继续跟进泗水巷小区事件，并向全城征集项目经理梁晓光先生的下落。回来了，爸，小光呢？哦，前段时间，小光在泗水巷项目的地下车库出现了最后一面，后来就消失了。不可能！你们大活人怎么可能失踪呢？你们找了吗？青爷，能找的地方我们都找遍了，但就是找不到他。小光告诉我，我回来我们就结婚。你们告诉我，小光不见了，消失了，失踪了。行，你们真行。孟总，项目请您过去一趟。知道。我明确的告诉你们，无论小光在哪儿，我一定会找到他的。青衣，青衣，青衣，你去哪儿各位听众朋友们，大家好，这里是民国鬼市，我是主播王小玲。
。今天要给大家讲的是关于泗水关城的民国鬼事。小翠来福大婚之日，张家大少强闯婚礼，来福被杀，小翠受辱，刻骨铭心的仇恨让小翠选择了触悲而死。都什么年头了，还有人听这个？封建迷信青叶，不要怪我们瞒你。小光失踪了，大家都很难过。我们希望你能早日放下。你需要好好休息。我希望你能每天都开开心心的。谢谢你，小浩。我有点累了。你也早点休息吧。好。那明天见。喂，小玲，回来了，回来了，好。各位听众朋友们，大家好，这里是民国鬼市，我是主播王小玲。昨天有许多网友来信，要求重播这一段民国鬼市，那今天我就跟大家一起重温一下这一段凄美的。鬼故事。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。小姑儿，张大嫂，张大嫂，张大嫂，张大嫂，张大嫂，大嫂，我求你了，张大嫂。我跟小翠，我求你了，张大嫂，我求求你了，你不能这样。小翠，我大嫂，我给磕头，你放了小翠吧。这些故事都是你编出来吓人的吧？你还真别不信，我听老人家说，凡烈女子着红衣而亡，不入轮回，必勾魂替之，周而复始。哎，这泗水巷传说的女鬼，很有可能就是小翠，也有可能是一个冤灵。这就是一个循环，一个诅咒啊！你可真能瞎扯。做节目嘛，为了收视率。嗯
，青爷，小光的问题，打算怎么办？他们说小光是在地下车库消失的，所以我打算从地下车库查起。嗯，哎，服务员点餐。有人吗你是来找我的吗？您就是安叔吧？啊，是
，请坐。哎，你是？哦，我姓黄，叫黄青衣。我还有个好朋友叫王小玲，还请您参加过她的电台节目呢。哦，一起吃饭吧。习惯两个人一起吃饭了。不用了，谢谢啊。这个地方乱得很。刚才吓着你了，你看着挺面生的，不是这个小区的人吧？我，我家在这儿。你在这儿买了房子？嗯。哎，最近都在传闹鬼。安叔，地下停车场的那些纸钱和香烛。都是您供的吧？地方不干净，就要多敬拜。尤其是那个地下停车场，邪门的很。前不久，小区的梁经理出事儿了。他出什么事儿了？梁经理在那儿被勾了魂，走进去就不见了。你亲眼看见他进去的？说不清楚，没法说清楚。姑娘，你的手破了。
来来，青姨，你怎么了？我刚看见，你看见什么了？我，你别急，别急，我马上过来啊。小林，嗯，你觉得这个世界上真的有鬼吗？对于神鬼之说，你还真别不信。我听过那么多故事，关于鬼神之说，一向是见仁远之。难道你也觉得小光不会回来了吗？哎呀，当然不是了。书上说有情人终成眷属，小光一定会回来的。走，陪我去个地方。哎，上哪儿啊？青姨，来坐。爸，泗水巷闹鬼，你知道吗？知道点儿。你觉得小光的失踪，跟这个有关系吗？青姨，这闹鬼是封建迷信思想，你怎么也相信呢？小光失踪，或许有其他原因，是坏事。也许是好事，是好事儿。现在看起来事情没那么简单，我就是很难理解，我爸为什么说小光消失既是坏事又是好事？是啊，为什么呢？我爸还催我跟小豪结婚。黄叔的想法我能懂一些。孟小豪从学校到现在都没有交女朋友，心中只有你。小豪觉得小光再也不会回来了，所以希望我给他一个机会。你说，怎么这么多人喜欢你呢？怎么把他们迷住的？别闹！
。你呀、啊，就是昨天晚上没有休息好，别多想。我去给你倒杯水。嗯，苏秘书，黄小姐，有什么事儿吗？嗯，我想跟你了解一下梁经理的事情。不好意思啊，我不太清楚，我先去游会儿。熟人，公司员工，好像对你不太友善啊。谁？他怎么打电话来了？嗯。喂。青爷，我想跟你说一些小光的事情。你在哪？你现在来 Rose 餐厅。好。哎，你干嘛去？他说有重要的事情，去吧，回去好好休息。嗯，那我先走了。嗯，路上注意安全。好。在小光失踪那天，我查看了监控录像，然后看到一些很奇怪的东西。什么东西、啊？我把小光出事那天的所有监控视频录像都拷过来了，其中的一台摄像头拍到了这个。小光在地下车库消失了，紧接着安小花也死了，很奇怪，也很诡异。就好像小光已经不再是小光了。你什么意思？你想说什么？青叶
前没有东西。没有啊。我真的看到有个东西。我怎么没有看到？但是，小光就是在这里消失的。秦月，什么都没有。我们走吧。啊、苏秘书，你怎么在这里？孟总，我来给你送文件。谢谢。孟总，我鞋跟坏了。苏秘书，这些事情你自己处理好。我们走。嗯、小豪，你相信这个世界上有鬼吗？不信，这个世界上怎么能有这些神神鬼鬼的东西？那那个视频里面出现的是什么？既然你这么想知道，那我就给你说说。有一天，工地上挖出一块民国的石碑。安叔，有人吗？你来干什么，安叔？安小辉就是您的儿子，对吧？是，怎么了？我就是想问一下，安小辉出事之前有没有什么不对的地方？我不是那个意思啊，因为他是小光的助理，而且他们又是同一天出的事情，所以我想问问，那我不想再说了，你不要再问了。我早就说过，血杯不能碰，不能碰！你们叫什么名？现在他出来了。那天，你碰了他，他沾了你的血，你就要成为他的替身，接受他的诅咒。你知道吗？他选中了你。
儿，吓我一跳。嘿嘿，这面膜特别好用。小林，我跟你说，我今天发现了一些线索。什么线索？我今天看到了一些东西。青叶，怎么那么黑啊？好奇怪，忽然停电了。我去看看啊。青烟，青烟，你没事吧？你走。要我吗？别怕，你走别，跟我走。走走走走。不要我回家。大嫂吗？我要找小林。好，你走。别怕。开心点儿，有我呢。起来吧。这怎么都是些民国的照片啊？啊、哦，这是我们民国鬼故事收集的资料。哦，昨天晚上安叔失踪了。什么
，警方在他家找到那块鞋碑。我觉得，这就是一个诅咒，被人打开了就不会停止。这背后一定有一双手，他们放出了小翠，然后让鬼怪在人们心中复活。我不相信。哎呀，你爱信不信。好啦，我先回去了。嗯，我送你。不用。怎么了，青云？发生什么事了？青云。
青衣，我连你一个吻都不配得到吗？这么多年，这么多努力，我一个吻都不配得到。不，你是我孟小豪的，你知道吗？为了你，我都做了些什么。梁晓光，梁晓光，你眼里只有梁晓光，他就是个罪犯，他根本配不上你。什么？你为什么说他是罪犯？你凭什么说他是罪犯？不可能，这绝对不可能。小光不是这样的人。他不是这样的人。你去问问你的父亲。你别再跟我胡说八道。你给我走！你先去给我走！青衣，对不起。你别过来！青衣，对不起，刚才我，我爱你。我不要听你说了。梁小光他配不上你，只有我梦想。别说了。喂，青衣啊，爸，你跟我说实话，为什么孟小豪说小光是罪犯？小豪都告诉你了。对。哎，有些事情啊，爸爸是不想告诉你。小光消失后，公司查出他贪污公司二百万材料款。不可能，小光绝对不是这样的人，我一定会找出真相。进来，孟总，你叫我。把这份最新的方案给黄总送过去。你手怎么了？昨天晚上很郁闷，喝醉了酒，不小心弄伤了。是谁惹你不开心了吗？是黄青衣吗？哎，找谁呀、啊？请问一下，王小林在吗？不在，他这两天都没来录节目，我们都还在找他呢。
是咱们董事长的准女婿，她是咱们集团未来的董事长。我倒要看看这些东西抖出去以后是谁完蛋。你连一百万都不愿意给我把手机给我，沙拉安小辉，把手机给我。一直都是你在装神弄鬼，是我。你为什么要杀我？因为你抢走我的梦想。我恨你。你知道小豪对我意味着什么？他是我的一切，是我的全世界。可你却抢走了，凭什么？凭什么这样对我？我哪里不如你？
我恨你，我就是要杀了你。你说，如果你死了，小二是不是就是我一个人了？原来你这么爱他。他也爱我。两年前，我刚进入林氏集团，我妈身陷重病，是小豪负担了所有的费用，救了我妈一命。我感激他，我爱他，我可以为他做所有的一切。喂，青怡。孟小豪，你在哪儿？我在办公室啊。你今天必须告诉我小光在哪儿。青怡，你说什么呢？我在地下车库发现了小光的手机。你在哪儿？四号楼。你别过来！我知道，你有很多话想问我，但是我也不知道我该从哪儿说起。我只想知道真相。小王。什么事儿也这么开心，分享一下。我和青衣的婚房都已经弄好了，等青衣回来，我们就把婚礼给办了。恭喜啊，终于修成正果了。你一定要来喝一杯，伴郎非你来做不可。好，我到时候一定去。嗯，行，那我先撤了。嗯，你忙吧。好。
，占用您宝贵的时间，能否为我讲解一下为什么四号楼建材有些不对头？而且，项目款的开户名是梁经理。梁经理的事儿，你不用多问。手机给我。给你了，梁小光，把手机给我。我当时真的很想杀了他，很想很想杀死小光。这么多年，都是这个人让我失去希望。原来资金漏洞，都是你弄的。对，当然，当然，我也需要小光背上这口黑锅。你要知道，你要嫁给小光了，我想到这个就要疯了。我该怎么办？青姨，你告诉我，你要嫁给小光了，我该怎么办？我能怎么办？你们终于要结婚了，我该祝福你。可是我真的该祝福吗？我不，我做不到。凭什么是梁晓光？凭什么
，为什么不是我孟小豪？为什么？我希望梁小光消失。我希望这口黑锅能让小光离开你，让他消失，让他进监狱，待五年、十年、一辈子，这样你就不会嫁给他，这样我才有机会。黄青衣应该和孟小豪在一起，黄青衣怎么能和梁小光在一起呢？青衣，我已经没有办法了，时间不多了，我已经没有办法了。孟小豪，你已经犯下大错了。这个手机，我会亲手交给警察。这里面记录了你所有的犯罪的证据。小光、安叔，还有小林的失踪，都和你有关系吧？青爷，我做这些都是为了你。安叔的儿子安小辉死了，他想扮鬼吓死你。小林太聪明了，他已经怀疑到我，所以我必须让他们消失。我希望这个世界上所有的人都消失。只剩我和你，你把他们都杀了吗我们要感谢我们的最佳亲友团孟小豪同学。哎呦，受不了了，我都已经。两位同学好。呃，你好。我不知道土木工程学院在哪儿报道。你也是土木的。对。啊，我也是。下车。下车。下车，快了，快了。哎，宝贝儿，你要干嘛？帮他拎提行李，我带他去报道。哎，谢谢啊。上来吧，上来吧。哦，好吧，小心，宝贝儿。谢谢啊。嗯，我们走啦。喂，拜拜，傻蛋。哎，青衣，等等我呀。